hello and welcome to today's video today we will be discussing about the ethnographic studies of religion and in that there are different topics but we will be focusing on Ivan Pritchard's the religious concept of the community the knower community so we'll be focusing on that topic today so without much delay let's get started if you haven't subscribed this channel please do subscribe and support so namak introduction aite in newer community te korcha features nokkam the newer community live in sudan they call themselves nath sudan laan avaru jeevikkunathu avaru avare thane vilikkuna aa community vilikkuna pere nath ennana around 20 lakhs Uh, is the population. I mean, the community population is around 20 lakhs. Are na. Our one characteristic feature, that we look at, is they are tall, long-limbed, and narrow-headed. Our kai ka kali galak naalla niyala mulla dum. Ades samay naalla pokka mulla dum. Naalla our thale akke naalla niind. It's kind of narrow-headed. Our karan our characteristic features are parayana gil. They are from Nilotic group of East African cultural type. East Africa lola Nilotic vibhagatil groupil petta urudaram alkarada belongers alengla varra vamshitil petta na namke manangi vira parayam. Their religion is very complicated and is different from the Arul tribal region. Where a tribal uh, religion in namlo analyze hiya anangil. Namla Arunta tribes na pachakne erthe padichu thonda leather kind of studiesil. So our tribe nevecha kono kumbol. Ivar akke tribal religious belief akka bhayengra complicated ano namke manangi parayam. The Noor call the God. Quoth meaning spirit. इवर इवर दैवते विपरूप क्वाथ एन के डब्ल्यू ओ टी एच अभी वर्ड्स ओर्त वे फॉर योर एक्साम एंड असैनमें अकोर्डिंग टू नोर गॉड्ड इस कई ऑफ स्पिट विच लाइक विंड एंड एयर इज इनविब आबीक्विष्यस् अब नोर कम्यूनिटी कॉन्सेप्ट दैवमें पर एयर अलग का विंड इनविब अट्ठेम्यूष मीन इट एव्रीवेर पक्ष विश्वास गॉड इज एव्रीवेर आज नो प्रोफिटी फोम दैवेमेंट दैव तेरह मनुष्य रूप अलग प्रोफिटो अलग प्रीस्टो कल देवालय प्रोफिट और मनुष्य वन दैवाना विश्वासम विश्वसा दैवरूम वैलिए शक्ति विच इस इनविब आच एव्रीवेर सो अदावर रिलीजियस् बिलीफि और बेसीिक ओट Call God as Guangdong, which means grandfather, and he is a creator. Now, our devotee, we should speak and use in our word um good. Yana Guangdong, Guangdong means our grandfather. Our grandfather, our concept, and our devotee, we know about another. That is, our kind of action, one language, our society, no only with that, our own devotee. At the same time, our devotee, our kind of no, thoda no, we don't say that. This is our God's level. Our remote title, our God's level. We don't know that. Our concept title, that is, our our devotee, our kind of that. इन इवर रिलीजन एलि कम्यूनिटी और वेर्ड डिस्क्रैइब ऑफ कॉंगप्टर भर इंपॉर्टा इन मीनिंग इतु अप्राइट स्टांडिंग इन सपोर्ट ऑफ बैस अलप्पर वेड मीनिंग वेर्डि अकोर्डिंग टू प्रिचर्ड दिलप्त इवर इूर् कम्यूनिटी भर इंपॉर्टा अगर कारण रूट रिलेट्स डिरेक्टी टू मैं बिहेवियर टूवेड्स गॉड आदर् स्पिचल बीइंग अलोंग वि गॉड आोस्ट अब और मनुष्य दैव तोमीपन बेसीसल नीन अब अप्राइट ने डिफाइन रीसन पर इट रिलेट्स टू गॉड इन अ मोर इंडिरेक्ट वे इन दैट ही रिगार्ड आज द फौंड आंड गार्डियन ऑफ दि मोरालिटी अब नो मोरलस एथिक्सुमे प्रवर्ती अंडयरक्टी अलग अगेन्स्ट आक्षन एड़कों दैव विश्वास ई रु रीसन कारण अप्राइट अलग नीनप्त अवर भाषा पर कॉन्सप्टि भर इंपॉर्टनस कम्यूनिटी इफ् सम मिस्फोर्चून फॉल्स ऑन दम Then they know that it is due to the anger of the spirit, and that they have done something wrong. When they go to Nash Nasham, our community is unhappy. Because they are the one who is doing the wrong thing. So they are the one who is like analyzing it. Okay, this is the one who is doing the wrong thing. Because we are doing the wrong thing. This is the one who is doing the wrong thing. The new religion is closely connected with the animal sacrifice. So they are the one who is doing the wrong thing. So they are the one who is doing the wrong thing. So they are the one who is doing the wrong thing. So they are the one who is doing the wrong thing. So they are the one who is doing the wrong thing. So they are the one who is doing the With which they start their prayer is called a konian ko. This literally means let us sleep, but here it means like let us be at peace. We were all prayer in them based on the word. Another Iyoru word. Another a konian ko. In the word another term. Another. Adin artha itrolo. Nangal ka samadhanam toiru. Alengil let us be in peace. And another artham verena. Another. 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 Another.
the sense of living but of living abundantly free from all type of trouble and other types of sufferings അപ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലൈഫാണ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുക എന്നുള്ള ലൈഫല്ല ബട്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സഫറിങ്സിൽ നിന്നുമൊക്കെ മുക്തിയുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ലൈഫാണ് അവർ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക സോ അവരുടെ ബേസിക് പ്രയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടുക അവരുടെ ലൈഫ് പീസ്ഫുൾ ആൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം ഇനി നോർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സ്പിരിറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്പിരിറ്റ്സ് പ്ലേ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ബിക്കോസ് സ്പിരിറ്റ്സ് ലിവ് ഇൻ സ്കൈ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഏർത്ത് ടു ദ സ്പിരിറ്റ് ഫോർ ദം ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എന്താ പറയുക കൂത്ത് നിഹാൽ എന്ന് പറയും വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് കോൾവിക് സ്പിരിറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എയർ ഓർ ബ്രീസ് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനോട് അടുത്തുള്ള നിന്ന് വരുന്ന സ്പിരിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ കണക്കാക്കുന്നതാണ് കൂത്ത് നിഹാൽ കോൾവിക് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തേത് കൂത്ത് പിനായ് എന്ന് പറയും ബിലായി സ്പിരിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് വൺ ദാറ്റ് കെയിം ഫ്രം അബൌ മുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് സോ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ട് നിഹാൽ കോൾവിക് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ആകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് എന്താ പറയുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാറ്റ് അവർക്ക് കാറ്റ് വിണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് തുല്യമാണല്ലോ ദൈവം തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദയർ രണ്ടാമത്തേ എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ ശക്തികൾ അതാണ് കൂത്ത് പിനായി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് വേർഡ്സും ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അതായത് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്ന സ്പിരിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഭൂമിയിലുള്ള സ്പിരിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നേച്ചർ സ്പിരിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫെറ്റിഷ്യസ് ടോട്ടമിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് അതായത് രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സോ അതൊക്കെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് അതായത് ദൈവമല്ല എന്നുള്ളത് അവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി ഉള്ളതായി അവർ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ ദ മെയിൻ റീസൺ വൈ നൂർ ഡിവൈഡ് ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ഇൻ ടു കൈൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഡി റിഗാർഡ് ദം ആസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് വേരിയിങ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ റീസൺ അത് തന്നെയാണ് അതായത് അവർക്കറിയാം ദൈവമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നും ആ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്മെറ്റിക് സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കോസ്മിക് സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ഇവരിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു എക്സ്ട്രാ ശക്തി കിട്ടിയ ചില സ്പിരിറ്റ്സ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെന്നും അത് പല ടൈപ്പ് ടോട്ടമിക് രൂപത്തിലൊക്കെ ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ക്വാത്ത് ഹാസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിന് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഡെഫ് ഡിമെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവൺ പ്രിച്ചേർഡ് റൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് അ ടോട്ടമിക് ഓർ ടോട്ടമിസ്റ്റിക് സ്പിരിറ്റ് സംടൈംസ് ഗിവ്സ് എ മാൻ സെർട്ടൻ പവേഴ്സ് ഓവർ ദ ടോട്ടമിക് സ്പീഷ്യസ് ബട്ട് ദ സ്റ്റിൽ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോട്ടമിക് സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപമൊക്കെ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില ട്രൈബിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് അവർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ചിലർക്ക് ഒരു അധികാരം ഉണ്ടായേക്കാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവർക്ക് ഇൻ ജനറൽ അവർക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ദൈവമാണ് എന്ന് അവർ ലൈക്ക് സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലാതെ ഒരു ആളിനെ പിടിച്ച് ദൈവമാണ് എന്ന് അവരൊരിക്കലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനും ഇവരുടെ ഈ കമ്മ്യൂണി നോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവർ കൂടുതലും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു അസുഖത്തിന് എങ്ങനെ ഭേദമാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുന്നു മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചില ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ പക്ഷേ അപ്പോഴും ദ ബിലീവ് ദാറ്റ് ആ മരുന്ന് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഓൺലി ഇഫ് ഗോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ദി ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മെഡിസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പം ഈ ഹണ്ടിങ് സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ടോർച്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫിഷിങ് സമയത്ത് ട്രാവലിങ് സമയത്ത് പിന്നെ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കം അങ്ങനത്തെ ലങ് കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ അവർക്കും
ഡെഡ് മാൻസ് ഗോസ്റ്റ് അവർക്ക് മരണം തന്നെ പേടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മരിച്ചു വന്ന് വരുന്ന ഗോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വരുമെന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷേ അതവർ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഫോർ ദം ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ആർ ഫാർ സുപ്പീരിയർ ടു ദ ഗോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഗോസ്റ്റ് ആർ സബോർഡിനേറ്റ് ടു സ്പിരിറ്റ് സോ ദേ ഡു നോട്ട് പ്രേ ടു ദ ഗോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് നോ പവർ ഇൻ ദം സെൽസ് ടു ഗ്രാൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റിലാണ് വിശ്വാസം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കാര്യം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഗോസ്റ്റിനോട് അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്നവർക്കറിയാം പക്ഷേ അതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് കൂടോത്രം ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയില്ല സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗോസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രോച്ച് പക്ഷേ അവർക്ക് ഗോസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രോച്ചിനോട് വിശ്വാസമില്ല അതിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒന്നും നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് നോർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് അവർക്ക് ആകെ വിശ്വാസമുള്ളത് ദൈവവും പിന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഈ ടേംസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ടൈ മീൻസ് സോൾ ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ ഏഗ് മീൻസ് ബ്രീത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ് പിന്നെ ഗോസ്റ്റിന് അവർ ടേം ചെയ്യുന്നത് ജോഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് സീരിയസ് അസുഖം പ്ലേഗ് പകർച്ചവ്യാധി മുറൈൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ജോഗ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിച്ചാർഡ് സെയ്സ് ദ റിലീജിയസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കേഴ്സിങ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്സിങ് ലൈസ് ഇൻ എ ഡോമിനൻറ്റ് മോട്ടീവ് ഓഫ് നോ റിലീജൻ ഈ വേറെ റിലീജൻറ്റും ബ്ലെസ്സിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശാപം അനുഗ്രഹം ഈ കോൺസെപ്റ്റും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരാളെ ശബിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശാപം അവർക്ക് ഏൽക്കുകയും അവർക്കത് നാശമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം ആ ഓപ്പോസിറ്റ് വ്യക്തി തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ വെറുതെ ശബിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും ആ ശാപം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വിശ്വാസം അതേസമയം ബ്ലെസ്സിങ്സ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നോർമൽ കേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഇത് അതായത് ആ ബ്ലെസ്സിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം വിചാരിക്കണം ഇപ്പം ഞാനൊരാളെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ദൈവം വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുഗ്രഹത്തിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ജനറൽ ബിലീഫ് ഇനി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സിൻ പാപം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റിലിജനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം സിൻ ഇസ് എ സെൻട്രൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ന്യൂ ന്യൂ റിലിജനിലും ഇതിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ജനറലി ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് നമ്മളൊരു റിലേഷൻ ഭയങ്കര സീക്രഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നല്ല റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഹസ്ബൻഡിന് വൈഫിൻ്റെ വീട്ടുകാരോടും വൈഫിന് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടുകാരോടും ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഇവർ ഓരോ ചടങ്ങിന് പാലിക്കേണ്ട ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലെ കാറ്റൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന കാറ്റൽസിൻ്റെ പാൽ കുടിക്കാൻ പാടില്ല സോ അങ്ങനത്തെ കുറേ റിച്വൽസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വിവാഹത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദം അതൊരു ഭയങ്കര സേക്രഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു റിലേഷൻ ഒരു ഇൻസെസ്റ്റുവൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ എന്തെങ്കിലും അതിനെ അവർ വിളിക്കുന്ന ഇൻസെസ്റ്റ് റിലേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൂവൽ എന്ന് പറയും അത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ സിന്നായിട്ടാണ് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കാണുക ഇൻസെസ്റ്റ് റിലേഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഫാമിലി റിലേഷനുള്ളിൽ തന്നെ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻ എ സെക്ഷൽ റിലേഷൻ അതിനെയാണ് ഇൻസെസ്റ്റുവൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻസെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനെ ഭയങ്കര വലിയൊരു സിന്നായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ സിൻ വേരീസ് വിത്ത് ദ ക്ലോസ്നെസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പം ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ്റെ അതായത് ഡയറക്ട്ലി അവർ ഫാമിലി ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് വലിയ പാപമാണ് എന്നാൽ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ സിൻ അത്രയും ഇൻറ്റൻസ് അല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എനി വേസ് ഇൻസെസ്റ്റ് റിലേഷൻ അവരുടെ ഇതിൽ ഭയങ്കര സിന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം മരണം വരെ ഈ പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷയായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കാം അതേസമയം ദർ ഇസ് എ പ്രൊവിഷൻ ദാറ്റ് വൺസ് എ സിൻ ഇസ് കൺഫെസ്റ്റ് ഒരു പാപം നമ്മൾ കൺഫെസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ പാപത്തിന് കിട്ടുന്ന കോൺസിക്വൻസും ശിക്ഷയും കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതുമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് വയലേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോൾട്ട് വിച്
റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ വീഴുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ അതുപോലെ ആ സാക്രിഫൈസ് കഴിയുമ്പോൾ ആ വിക്റ്റമിനൊരു മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം കൂടി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് പറയും ആ സാക്രിഫൈസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് അവർ അവർ തന്നെ സ്വയം വിശ്വസിക്കും ദ കളക്റ്റീവ് സാക്രിഫൈസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ കോൾഡ് സ്വാൺ ഭൂത്നി വിച്ച് മീൻസ് ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെറമിനി അപ്പം പേഴ്സണൽ സാക്രിഫൈസ് ആണെങ്കിൽ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെഡ് വന്ന് നടത്തിയാൽ മതി അതേസമയം കളക്റ്റീവ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാക്രിഫൈസ് ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആ സെറമണിയുടെ മാസ്റ്റർ വന്നായിരിക്കും നടത്തുക അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്വാൻ ഭൂത്നി ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും ബിഫോർ ദി ആനിമൽ ഇസ് സാക്രിഫൈസ് ദി എൻറ്റയർ ആക്ട് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് പാസസ് ത്രൂ ഫോർ മെയിൻ സ്റ്റേജസ് നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഈ സാക്രിഫൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പി സി ഐ ഐ എന്ന് പറയും പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോ ഔട്ട് അപ്പം ഈ വിക്റ്റിമിനെയും ഈ ആനിമലിനെയും ഒക്കെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നിർത്തി കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് പോ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷൻ കോൺസിക്രേഷൻ ഇസ് റബ്ബിങ് ആഷസ് ഓൺ വിക്റ്റംസ് ബാക്ക് അപ്പം ഈ ആരാണോ ഈ സാക്രിഫൈസ് നടത്തുന്ന ഒരു മെയിൻ ആൾ കാണുമല്ലോ ഒന്നുകിൽ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെറമണി ഈ വ്യക്തി വന്നിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ പുറയിൽ ചാരം കൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുറയിൽ ആ ചാരം ദേഹത്ത് പറ്റിപ്പിക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രോ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോക്കേഷൻ ആണ് ദ സാക്രിഫൈസ് എ ഹോൾ സ്പിയർ ആൻഡ് ടോക്സ് ടു ഗോൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ സെറമണിയുടെ മാസ്റ്റർ കയ്യിൽ സ്പിയർ പിടിച്ച ഒരു സ്പിയർ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സ്പിയർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വാൾ പോലത്തെ ഒരു സാധനം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ മറ്റേ വിക്റ്റിം ചെയ്ത പാപവും അതിനുണ്ടായ കാര്യവും സാഹചര്യവും എല്ലാം അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും നാലാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് ഇമോലേഷൻ ഇമോലേഷനിലായിരിക്കും അവർ ആ മൃഗത്തിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പാവത്തി പാവത്തിനും അതിൻ്റെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പം കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്സിനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പിന്നെ ചെറിയ മൃഗങ്ങൾ ഷീപ്പും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി അവർ കഴുത്തറത്താണ് കൊല്ലുന്നത് അതുപോലെ അവരൊരിക്കലും ആ മൃഗം പേടിച്ച് യൂറിനേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാനും അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ അവരുടെ സാക്രിഫൈസ് സക്സസ്ഫുൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ഇനി പേഴ്സണൽ സാക്രിഫൈസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ കാമ്യാങ് എന്ന് വിളിക്കും കളക്റ്റീവ് സാക്രിഫൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാക്കോയിഫ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാക്രിഫൈസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീസ്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യും അവർ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല ആ പ്രീസ്റ്റ് യൂഷ്വലി ലെപ്പേഡിൻ്റെ തൊലിയുള്ള ഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഇടാറ് അവരെ കുവാർ എന്ന് വിളിക്കും ദ പ്രീസ്റ്റ് ഹാവ് നോ പൊളിറ്റിക്കോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് അതർ ട്രൈബ് വേറെ ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉള്ള പോലെ ഈ പ്രീസ്റ്റുകൾക്കൊന്നും ഇവിടെ വലിയ സ്ഥാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമോ ഒന്നും ഇല്ല ഈ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫ രണ്ട് ക്ലാൻ ആയിട്ട് പ്രിച്ചാർഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗോട്ട്ലീക്കും ഒന്ന് ജിമാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാൻ ആണ് ഈ ഈ വർഗമാണ് ഇവരുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പ്രീസ്റ്റുകൾക്കുള്ളത് ദീസ് പ്രീസ്റ്റ് ഹാവ് നോ ഫിക്സഡ് ടെറിട്ടറി ബട്ട് ലിവ് ആസ് ഫാമിലി ആൻഡ് സ്മോൾ ലീനേജസ് ഇവർക്കൊരു ഫിക്സഡ് ടെറിട്ടറി ഒന്നുമില്ല ഇവരിങ്ങനെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞൊക്കെ നടക്കും പക്ഷേ അവർക്കൊരു ഫാമിലിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇവർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഇൻസെസ്റ്റ് ക്രൈമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പ്രീസ്റ്റിനൊക്കെ ഇവർ വിളിക്കുകയാണ് സാക്രിഫൈസിന് വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ യൂഷ്വലി ആ കൗവിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്ത് ആ വീട്ടുകാർക്കും ബാക്കി ഹാഫ് പ്രീസ്റ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും പ്രീസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അതിലെ ഗോൾ ബ്ലാഡറിലെ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അത് അവരുടെ മരുന്നും ഗോഡുമായിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റിലേറ്റീവ്സിന് കൊടുക്കും റിലേറ്റീവ്സ് അതിനെ കുടിക്കുകയും അങ്ങനെ കുറച്ച് ആചാരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പ്രോസസ്സൊക്കെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹോമിസൈഡ് അതായത് രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റിൽ ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിലും ആ കൊന്ന ആൾ ഓടി വന്ന് പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കുമ്പസാരിക്കുകയും കുറച്ച് സാക്രിഫൈസൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഇവരൊരു ജനറൽ വേ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ റോളും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്
അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതേപോലെ സാക്രിഫൈസ് നടത്തുമ്പോൾ പ്രീസ്റ്റ് വന്ന് ഇതിനെ കൊന്ന് സാക്രിഫൈസ് പ്രോസസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ന്യൂ യോർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ബേസിക് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് സോ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അവരുടെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും ക്വാത്തും ക്വാങ്ങും പിന്നെ പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫറ്റ് പിന്നെ സിൻ പാപത്തിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ സ്പിരിറ്റ്സ് പിന്നെ ഗോസ്റ്റ് സോള് ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോർത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ എക്സാം ക്വസ്റ്റിന് ഈസി ആയിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദിസ് വീഡിയോ വാസ് ഹെൽപ്ഫുൾ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്സ